హాయ్ డే వెల్కమ్ టు టీమ్ సివిలెన్స్ సో మన టీపీబీఓ ఫ్రీ ఆన్లైన్ కోర్సులో సర్వేయింగ్ చూద్దాం ఈరోజు సర్వేయింగ్ లో ఫస్ట్ ఐ మీన్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రూస్ టాపిక్ సో కాంట్రూస్ నుంచి అట్లీస్ట్ మనకు వన్ టు టూ క్వశ్చన్స్ ఐ మీన్ వన్ టు టూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ తీసే కదా ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి క్లియర్ గా మనం కాంటూర్ అంటే ఏంటి కాంటూర్స్ ని ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి గ్రౌండ్ మీద ప్లాట్ చేస్తారు అలాగే కాంటూర్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి సో క్లియర్ కట్ గా ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ కాంటూర్ సో కాంటూర్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్ సో ఎత్తు అనేది మనకు యూజువల్ గా అనీవెన్ సర్ఫేస్ తో ఉంటుంది సో అంటే అండ్యులేషన్స్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్కడ ఫ్లాట్ గా అయితే ఉండదు కొన్ని దగ్గర హిల్స్ వస్తాయి కొన్ని దగ్గర వ్యాలీస్ వస్తాయి కొన్ని దగ్గర వచ్చేసి ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ వస్తుంది అనమాట సో ఎత్ అనేది అనీవెన్ గా ఉంటుంది సో మనం ఏం చేస్తామంటే మామూలుగా లెవెల్స్ అనమాట సో ఏదో ఒక లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసి సపోజ్ ఇదొక లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకుంటే మనం ఇది బెంచ్ మార్క్ అనుకుంటే సో లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసి అండులేషన్ గా ఉండే ఎత్తులో మనం ఆర్ఎల్స్ ఇస్తాం రెడ్యూస్ లెవెల్స్ ఇస్తాం అనమాట సో ఎక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర బట్ సపోజ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆర్ఎల్ హండ్రెడ్ అనుకోండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ అరౌండ్ ఉంది అనుకుందాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక నైంటీ ఫైవ్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనుకుంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ ఎలివేషన్ ఉంటాయి అంటే రెడ్యూస్ లెవెల్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి సో ఇది ఇక్కడ మనం ఒక ఇమాజినల్ లైన్ అంటే ఈ రెండుటి మధ్య పాస్ చేస్తా పంపిస్తే దాన్ని కాంటూ లైన్ అంటారు కాంటూర్ ఇస్ అన్ ఇమాజినల్ లైన్ విత్ ఇస్ జాయినింగ్ ఆల్ ఈక్వల్ ఎలివేషన్స్ ఆన్ ఎచ్ సర్ఫేస్ సో సింప్లీ యు అబ్జర్వ్ హియర్ సో దిస్ ఇస్ హిల్ సో ఇందులో ఏంటంటే మనం చూడండి ఎలివేషన్స్ నేను క్లియర్ కట్ గా మీకు చూపిస్తా ఉన్నాను సో ఎలివేషన్స్ అనేది ఈ విధంగా ఎలివేషన్ డిఫరెన్స్ లో ఇమాజినల్ కాంటూర్స్ పాస్ అయితే పోతున్నాయి అనమాట సో దాన్ని కాంటూర్ అంటారు సింపుల్ సో నెక్స్ట్ కాంటూర్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సో కాంటూర్ మీద కాంటూర్ లైన్ మీద సో ఇప్పుడు సపోజ్ కాంటూర్ లైన్ అనుకుంటే ఆ కాంటూర్ లైన్ మీద ఎలివేషన్స్ అంతా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అనమాట సో ఎలివేషన్స్ అనేటివి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఇందాకే చెప్పాను సో ఇదో కాంటూర్ లైన్ అనుకుందాం సో ఇది ఇక్కడ ఒక ఇమాజిన్ లేదు ఇదో కాంటూర్ లైన్ అనుకుంటే సో ఇక్కడ వచ్చేసి నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ ఇదొక కాంటూర్ లైన్ అనుకుంటే మనం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ సో ఇలాగా కాంటూర్ లైన్ మీద ఏంటంటే ఎలివేషన్స్ అనేటివి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో సెకండ్ వన్ కాంటూర్స్ డు నాట్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ సో ఒక కాంటూర్ వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఇంకో కాంటూర్ దాన్ని క్రాస్ చేయదు అనమాట సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ క్లిఫ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఓవర్ హ్యాంగింగ్ క్లిఫ్ దగ్గర మాత్రమే ఎగ్జామ్షన్ అది ఓవర్ హ్యాంగింగ్ క్లిఫ్ దగ్గర మాత్రం రెండు కాంటూర్స్ క్రాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకెక్కడ కాంటూర్స్ అనేటివి క్రాస్ అవ్వవు సో నెక్స్ట్ వన్ కాంటూర్స్ డు నాట్ మెర్జ్ ఈచ్ అదర్ అనమాట సో అంటే ఒక కాంటూరు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది కాంటూర్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంటూర్ నైంటీ అనుకుందాం సో ఈ నైంటీ కాంటూర్ అనేది హండ్రెడ్ కాంటూర్ ని ఎక్కడ క్రాస్ అవ్వదు అనమాట సో అంటే ఒక దాని మీద ఒకటి రన్ అవ్వదు అనమాట అట్ ద సేమ్ ఐ మీన్ ఒక్క వర్టికల్ హ్యాంగింగ్ క్లిఫ్ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మీరు సో ఈ పాయింట్ అనమాట వర్టికల్ హ్యాంగింగ్ క్లిఫ్ దగ్గర మాత్రమే ఈ విధంగా ఒక దాని మీద ఒకటి పాస్ అయితే ఇంక వేరే దగ్గర ఎక్కడ పాస్ అవ్వవు సో నెక్స్ట్ రెండు కాంటూర్స్ క్లోజ్ గా పాస్ అవుతా ఉంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ డైగ్రామ్ చూడండి మీరు కాంటూర్స్ క్లోజ్ గా పాస్ అయితే అది స్టీప్ స్లోప్ అని అర్థం స్టీప్ సో అదే ఈక్వల్ గా అంటే ఈక్వల్ కాంటూర్స్ అనమాట ఈక్వల్ గా పాస్ అయితే అది యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ స్లోప్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇప్పుడు మనం కాంటూర్స్ కి మ్యాప్ గీస్తాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది కాంటూర్స్ ఉంటే మ్యాప్ అనుకుందాం సో ఇది ఒక కాంటూర్ అనుకుందాం ఇది ఒక కాంటూరు ఇది ఒక కాంటూర్ అనుకుంటే సో కాంటూర్స్ అనేటివి మ్యాప్ లోపల అంటే సింగిల్ స్ట్రైట్ లైన్ లో ఎండ్ అయిపోతాయి అనమాట ఎండింగ్ పాయింట్ అనేది అంటే కాంటూర్ కి ఎండింగ్ పాయింట్ అనేది ఉండదు ఎండింగ్ పాయింట్ ఉండదు వై బికాస్ కాంటూర్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా ఎక్కడ దగ్గర కనెక్ట్ అవుతాయి విత్ ఇన్ ద మ్యాప్ అయినా కనెక్ట్ అవుతాయి లేదా అవుట్ ఆఫ్ ది మ్యాప్ అయినా కనెక్ట్ అవుతాయి సో సింపుల్ కాంటూర్స్ అనేటివి అవుట్ ఆఫ్ ది మ్యాప
ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మ్యాప్ లో చూడండి మీరు సో హయ్యర్ వ్యాలీస్ లోపల ఉన్నాయి లోయర్ వ్యాలీస్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి అనమాట దీన్ని హిల్ అంటాం సో మీకు ఇంకా మన మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మన సిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం డంపీ లెవెల్ తీసుకున్నాం సో డంపీ లెవెల్ ఇది ఒకటి లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఇది ఒక పాయింట్ ఇది ఒక పాయింట్ ఇది ఒక పాయింట్ సో వీటి లెవెల్స్ ఇస్తాం అనమాట మనం సో దీనికి వచ్చేసి దీనికి వచ్చేసి ఇలా 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 ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇది హండ్రెడ్ ఇది వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇది వన్ టెన్ సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ వన్ నాట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది వచ్చేసి మనం సపోజ్ అంటే ఐ మీన్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే ఇది వచ్చేసి మనం రెడ్యూస్ లెవెల్స్ ఆర్ ఎలివేషన్స్ అనుకుంటే ఇవి ఇలా కరెక్ట్ అవుతా పోతుంది అని ఏంది హిల్ అంటారు దీన్ని మనం పైన నుంచి చూస్తే అదేవిధంగా మన కాంటూర్స్ కిస్తే ఏమైంది హండ్రెడ్ కాంటూర్ అనేది సపోజ్ చూడండి వన్ టెన్ కాంటూర్ అనేది సో ఇది వన్ టెన్ వన్ టెన్ కాంటూర్ అనుకుందాం వన్ టెన్ కాంటూర్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ కాంటూర్ సో ఇక్కడ హయ్యర్ వ్యాల్యూ అనేది లోపల ఉంది లోయర్ వ్యాల్యూ అనేది అవుట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది హిల్ సో సిమిలర్లీ డిప్రెషన్ సో ఈ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి డిప్రెషన్ సో డిప్రెషన్ చూడండి లోయర్ వ్యాల్యూస్ ఇన్ సైడ్ హయ్యర్ వ్యాల్యూస్ అవుట్ సైడ్ సో హయ్యర్ వ్యాల్యూస్ బయట ఉన్నాయి లోయర్ వ్యాల్యూస్ లోపల ఉన్నాయి అనమాట దీన్ని డిప్రెషన్ అంటారు సింపుల్ కింద చెప్పిన విధంగా మీరు చెప్పాలంటే సో మనం ఒక లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకున్నాం సో లెవెల్స్ మెదర్ చేస్తా పోయా అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు నైంటీ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో సిమిలర్ గా ఇక్కడ వచ్చేసి సెవెంటీ వచ్చింది అనుకుంటా సెవెంటీ లెవెల్స్ వచ్చాయి సో సిమిలర్ గా ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ ఇది హండ్రెడ్ అనుకుందాం హండ్రెడ్ సో ఈ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ సో దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తా పోతే ఏమైంది మనకు డిప్రెషన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఒక లోయ ఆర్ డిప్రెషన్ అనుకుందాం సో దీన్ని మనం కాంటూర్స్ గా ప్లాట్ చేసి సో హండ్రెడ్ కాంటూర్ కి హండ్రెడ్ కా హండ్రెడ్ కాంటూర్ కి మనం లైన్స్ గీస్తే హండ్రెడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో హండ్రెడ్ కాంటూర్ ఇది నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నైంటీకి మనం కాంటూర్ గీస్తే సో నైంటీకి మనం కాంటూర్ గీస్తే నైంటీ నుంచి సో నైంటీ లోపలికి వస్తుంది అనమాట సో ఇది నైంటీ కాంటూర్ సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ది ఎయిటీ ఫైవ్ కాంటూర్ అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏమైంది హయ్యర్ వ్యాల్యూస్ అవుట్ సైడ్ సో హయ్యర్ వ్యాల్యూస్ అవుట్ సైడ్ లోయర్ వ్యాల్యూస్ ఇన్ సైడ్ సిమిలర్ గా దీన్ని డిప్రెషన్ అంటారు అనమాట సో డిప్రెషన్ అంటే ఏం లేదు కాంటూర్ వాల్యూస్ హయ్యర్ వాల్యూస్ అవుట్ సైడ్ లోయర్ వాల్యూస్ ఇన్ సైడ్ ఆర్ లోయర్ వాల్యూస్ ఇన్ సైడ్ హయ్యర్ వాల్యూస్ అవుట్ సైడ్ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని డిప్రెషన్ అంటారు సో నెక్స్ట్ అండి రిడ్ లైన్ సో రిడ్ లైన్ ఏం లేదు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది హండ్రెడ్ కాంటూర్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నైంటీ కాంటూర్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎయిటీ కాంటూర్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సిక్స్టీ కాంటూర్ అనుకుందాం సో ఇది మామూలుగా మనం ఫిల్ చేసి అనేది హిల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనం కంటిన్యూ చేస్తే ఈ కాంటూర్ ని హండ్రెడ్ కాంటూర్ అనమాట ఇది సో ఇది హిల్ అనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి లవ్వద్దు అనమాట సో అంటే హయ్యర్ వ్యాల్యూస్ ఇన్ సైడ్ సో ఒక హిల్ కి ఏం లేదు సపోజ్ సింపుల్ గా అనుకోండి రిడ్జ్ వ్యాల్యూ అంటే ఏం లేదు ఒక బెండ్ కి ఒక బెండ్ కి హయ్యర్ వ్యాల్యూస్ ఇన్ సైడ్ లోయర్ వ్యాల్యూస్ అవుట్ సైడ్ ఈస్ కాల్ రిడ్జ్ వ్యాలీ సో డైరెక్ట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్ గా నెక్స్ట్ వన్ వ్యాలీ లైన్ సో వ్యాలీ లైన్ అంటే ఏం లేదు సిమిలర్ గా రిడ్జ్ లైన్ లాగే ఉంటుంది అది కూడా కానీ ఏంటంటే పర్పండికులర్ నైంటీ డిగ్రీస్ సపోజ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట దీనికి ఏంటంటే హయ్యర్ వాల్యూస్ అవుట్ సైడ్ లోయర్ వాల్యూస్ ఇన్ సైడ్ ఇప్పుడు హయ్యర్ వాల్యూస్ అవుట్ సైడ్ లోయర్ వాల్యూస్ ఇన్ సైడ్ అనమాట సో దీన్ని వ్యాలీ లైన్ అంటారు సింపుల్ గా మీరు డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి సో ఫైనల్ గా శాడిల్ అండి సో శాడిల్ అంటే ఏం లేదు సో ఈ పాయింట్ ని శాడిల్ అంటాం సో ఇక్కడ ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ సో ఫ్లాట్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఒక హిల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక హిల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక హిల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక హిల్ ఉంది మధ్యలో ఐ మీన్ డిప్రెషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ మధ్యలో ఉండే ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ అర్థం చేయండి మీరు ఆ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ వచ్చి శాడిల్ అని పిలుస్తాం సో ఈ సర్ఫేస్ ని శాడిల్ అంటారు సో నెక్స్ట్ కాంటోర్స్ ని ప్లాట్ చేయడానికి ఏ ఏ
ఒక ఐ మీన్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం సర్వే చేసి ఏరియాలోకి వెళ్ళేసి మనం ఒక లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెడతాం అనమాట అక్కడ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టేసి మనం అబ్జర్వర్ గా ఉంటాం సో ఎవరైతే ఒక పర్సన్ కి మనం నెక్స్ట్ లెవెలింగ్ స్టాఫ్ ఇచ్చేసి పంపిస్తాం అనమాట సో ఇది మొత్తం మనం సర్వే చేసిన ఏరియా అనుకుంటే ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు పర్సన్ వన్ అనేవాడు ఒక దగ్గర లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెడతాడు సో అక్కడ లెవెల్ తీసుకుంటాం హండ్రెడ్ మనకు హండ్రెడ్ ఇప్పుడు సపోజ్ హండ్రెడ్ కాంట్రోల్ కావాలనుకుంటే సింపుల్ ఇక్కడ పెడతాడు సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ర్యాండమ్ ఇంకో దగ్గర పెడతాడు సో ర్యాండమ్ ఇంకో దగ్గర పెడతాడు సో ఆ విధంగా పెట్టుకుంటే ఎక్కడైతే మనకు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వస్తాయో వాటిలంతా కనెక్ట్ చేసుకుంటే పోతాయి అనమాట దాన్ని వచ్చేసి డైరెక్ట్ మెదర్ అంటాం సో ఇది టైం కన్సూమింగ్ మెదర్ అనమాట చాలా టైం పడుతుంది సో టైం ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ అక్యురసీ చాలా క్లియర్ కట్ గా కాంట్రోల్స్ మనం ఈజీగా గ్రౌండ్ మీద ప్లాట్ చేయగలుగుతాం అంటే మ్యాప్ లో మనం ప్లాట్ చేసుకోగలుగుతాం సో అక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది డైరెక్ట్ మెథడ్స్ ద్వారా సో నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ లో త్రీ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి బై స్క్వయర్స్ అనమాట సో స్క్వయర్స్ అంటే కొన్ని ఫిక్స్డ్ స్క్వయర్స్ మనం ఫిక్స్ చేసుకొని అంటే ఇప్పుడు గ్రౌండ్ లో ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో మనం స్క్వేర్స్ ప్లాట్ చేసుకుంటాం అనమాట స్క్వేర్స్ ని మెదర్ చేసి చైన్ తో కానీ టేప్ తో కానీ మెదర్ చేసి సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది జీరో మీటర్ అనుకోండి ఇది ఫైవ్ మీటర్ సో ఇది టెన్ మీటర్ సో ఇది ఫిఫ్టీన్ మీటర్ సిమిలర్ గా ఫైవ్ మీటర్ టెన్ మీటర్ సో ఇలాగా మనం ఏంటంటే సో ఇక్కడ మీకు డైగ్రామ్ చూపించినట్టుగా ఈ విధంగా మనం ఐ మీన్ కొన్ని ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటాం అక్కడ ఏంటంటే డెంపీ లెవెల్ సో లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒకటి ఏదో ఒకటి పెట్టుకొని లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టుకొని సో ఈ పాయింట్స్ లో ఆలోచిస్ ఇస్తాం అనమాట ఈ పాయింట్స్ లో ఆలోచిస్ ఇస్తాం తీసి నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ అర్థమాటికల్ అర్థమాటికల్ ద్వారా కానీ లేదంటే ఐ మీన్ అర్థమాటికల్ మెథడ్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే బై ఎస్టిమేటింగ్ సో ఎస్టిమేటింగ్ చేసి మనం కాంట్రోల్స్ ని ర్యాండమ్ గా ప్లాట్ చేస్తాం అనమాట సో దీన్ని మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అంటారు మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ సమ్ టైమ్స్ రెక్టాంగిల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం మనం సో ఇక్కడ మనం ఈ కాంట్రోల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి యూజ్ చేసే మెథడ్స్ ఇంటర్ పోలేషన్ మెథడ్ అనమాట సో అది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంటర్ పోలేషన్ మెథడ్ అంటారు దీన్ని సో ఆ మెథడ్ ద్వారా ఏంటంటే అర్థమాటికల్ అర్థమాటికల్ చెక్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి కొన్ని అంటే ఎక్కడ కానీ జీరో పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ లో కాంటూర్ పాస్ అవుతా ఉందో మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ని మనం ఫిక్స్ చేసుకుని ఒక కాంటూర్ లైన్ గీస్తాం అనమాట సో దీన్ని మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అంటారు సో నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి రేడియేషన్ మెథడ్ అనమాట సో ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం స్టాప్ పెట్టుకుంటాం స్టాప్ పెట్టుకొని ర్యాండమ్ గా ఎక్కడ దగ్గర ఇది ఇది ఇప్పుడు మనం ఫ్లీ ఫీల్డ్ అనుకుంటే మనం అబ్జర్వర్కి ఏం ఐ మీన్ మనం ఒక పర్సన్కి ఏం చేస్తామంటే వాడికి స్టాప్ ఇచ్చేసి ఒక దగ్గర పాయింట్ పెట్టుతాం అనమాట సో ఇక్కడ తీసుకొని మనకు నచ్చిన పాయింట్ సో ఇది స్టా ఇది లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకుంటే మనం నచ్చిన దగ్గర రేడియల్ గా పాయింట్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నా హండ్రెడ్ కాంటూరు సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది లెవెల్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి సో ఈ హండ్రెడ్ ఉంటే దగ్గర ఏం చేయంటే ఇది కాంటూరు కాబట్టి సో దీన్ని కనుక జాస్తి వెళ్ళిపోతాం అనమాట క్రాస్ గా సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే రేడియల్ మెథడ్ అంటాం సో రేడియల్ మెథడ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ విధంగా ఉంటుంది రేడియల్ మెథడ్ చూడండి సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ మెథడ్ మెథడ్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్స్ అనమాట సో ఒక లైన్ తీసుకొని మనం కొన్ని ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ తో క్రాస్ సెక్షన్ పెట్టుకుంటాం వాటిల్లో లెవెల్స్ ఇస్తాం అనమాట మనం బై యూజింగ్ లెవెలింగ్ స్టాఫ్ లెవెలింగ్ స్టాఫ్ ఐ మీన్ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదో యూజ్ చేసి మనం ఏంటంటే ర్యాండమ్ గా త్రీ పాయింట్స్ లలో రెడ్యూస్ లెవెల్స్ ఇస్తాం ఒకవేళ అక్కడ కాంటూర్ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి సో ఆ కాంటూర్ ని మనం డ్రా చేస్తాం దీన్ని మెథడ్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్స్ అంటారు సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అని చెప్పాను కదా నేను మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అని అనేసి సో మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఇలా ఉంటుంది సో ఈక్వల్ స్క్వేర్స్ గా మనం ఫిక్స్ చేసుకొని అక్కడ ఆర్ఎల్స్ ఇస్తాం అనమాట సో మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ లో ఏంటంటే ఈ మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ లో ఇంటర్ పోలిషన్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట సో బై ఎస్టిమేటింగ్ ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి క్యాల్కులేషన్ చేసి చేయనీకి సో ఎస్టిమేటింగ్ అనమాట సో ఎస్టిమేటింగ్ మెథడ్ 
సో మనకు వన్ ఆర్ త్రీ మెథడ్ రిక్వైర్ రిక్వైర్ కాంటూర్ ఏంది రిక్వైర్ కాంటూర్ వచ్చేసి వన్ ఆర్ త్రీ అనమాట దీన్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇన్షియల్ కాంటూర్ సో ఇన్షియల్ కాంటూర్ అంటే ఏంది హండ్రెడ్ అనమాట హండ్రెడ్ మైనస్ రిక్వైర్డ్ కాంటూర్ ఏంది వన్ ఆర్ త్రీ బై ఎలివేషన్ డిఫరెన్స్ అనమాట సో ఎలివేషన్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇక్కడ వన్ ఆర్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఇన్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సో రెండు డిస్టెన్స్ అనమాట హండ్రెడ్ కి వన్ ఆర్ ఫైవ్ కి డిస్టెన్స్ అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ సారీ హండ్రెడ్ కి సో ఫైవ్ మీటర్స్ మనం డిస్టెన్స్ తీసుకునేది ఫైవ్ మీటర్స్ సో ఇక్కడ ఎంత త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అది ఈక్వల్ టు త్రీ మీటర్స్ సో అంటే హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో మనకు వన్ ఆర్ త్రీ కాంటూర్ అనేది పాస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఇంటర్పోలిషన్ మెథడ్ సో ఇప్పుడు నేను మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ చెప్పాను కదా ఇందులో మీరు ఒకటి ఆలోచించారా సో ఫైవ్ మీటర్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఫైవ్ మీటర్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అని మీరు ఏమైనా ఆలోచించారా సో ఇది ఫైవ్ మీటర్ అని ఫిక్స్డ్ ఏం కాదండి ఫైవ్ టు ట్వంటీ మీటర్స్ సో ఫైవ్ టు ట్వంటీ మీటర్స్ రేంజ్ లో మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫీల్డ్ మీద ఫైవ్ టు ట్వంటీ మీటర్స్ చైన్ తో మనం పాయింట్స్ ని ఫిక్స్ చేసుకొని అక్కడ లెవెల్స్ తీసుకొని బై యూజింగ్ ఇంటర్పోలిష్ మెథడ్ ద్వారా మనం గ్రాఫ్ లో అంటే మన డ్రాయింగ్ షీట్ లో ఇంటర్పోలిష్ మెథడ్ ద్వారా మనం కాంటోర్స్ ని ఫిక్స్ చేసుకొని కాంటోర్ మ్యాప్ డిజైన్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఫైనల్ గా మా టీమ్ సివిల్స్ నుంచి మేము క్యూఆర్ షీట్స్ ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉన్నాం సో కాంటోర్స్ టాపిక్ అయిపోయింది కాబట్టి కాంటోర్స్ సంబంధించిన క్యూఆర్ షీట్ డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం అంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది మాకు ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో మీకు క్యూఆర్ షీట్స్ ఈజీగా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో ఇది చాలా డిఫికల్ టైం అనమాట ప్రతి ఆస్పిరెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూ ఏఈ ఇట్ ద సేమ్ టైం పిఎల్ టీపీపీఓ ఇన్ని నోటిఫికేషన్ జరుగుతా ఉన్నప్పుడు టైం అయితే మీకు ఖచ్చితంగా సరిపోదు కాబట్టి మేమేం చేసామంటే మేము క్యూఆర్ షీట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉన్నాం సో ఈజీగా మీకు ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్పినది క్లాస్ మొత్తం నోట్స్ అనేది మీకు క్యూఆర్ షీట్స్ రూపంలో ఇస్తాను నేను ఇది ప్రింటబుల్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది సో మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని రివిజన్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టీమ్ సివిలియన్స్ Thank you.